guys, today we are going to work page number 117. So guys, listen up here. Here we are talking more or less in percents, más o menos en porcentaje. Yo puedo decir, ah, imagínate que yo siempre ganaba el 100% de mis ventas, pero ahora gano 10% menos. O sea que si antes era 100 menos 10%, ¿cuánto sería ahora? 90%. O muchas veces yo puedo decir, imagínate que yo ganaba 100% en mis ventas y se me, se me incrementaron 10% más. Es decir, que ya no gano 100, sino que gano 110. So here we have the same thing. Here we have 10% more. What is more? At 10% more than 57. It is 110% of 57. Or 1.1. Why t-shirt? Because we move the point here two times. So why? That's why it is 1.1. Tengo, ya no, dice que es 10% más que 57, 10%. ¿Cuánto es el 100%? 57, entonces 100 más 10 me da 110 de 57, lo que quiere decir en decimal 1.1. ¿Por qué? Porque cuando tengo el porcentaje y lo quiero convertir en decimal, muevo el punto hacia la izquierda dos veces. Para convertirlo en un qué? Un decimal. ¿Y qué pasaría si tengo un decimal, pero lo quiero convertir en porcentaje? De porcentaje a decimal me muevo a la izquierda, pero de decimal a porcentaje me muevo a la derecha. ¿Cuántas veces? Dos veces. ¿Vale? Entonces aquí como tengo el porcentaje y lo voy a cambiar a decimal, muevo a la izquierda. Un 2, por eso queda 1.1. Here, 90, 10% less than 57. It is 90. Why? Because 100 minus 10, it is 90. So 90%. Or, remember, I'm going to change from percent to decimal. We are going to move it twice, so it is 0.9. Yes? Here. 35% more than 68. No es que le voy a sumar 35% a 68, no. Porque aquí estoy hablando es de porcentaje. Se lo voy a sumir es a 100. 100 más 35. Eso me da 135. Profi, ¿por qué sumas? Porque aquí me dicen sume. Aquí le dicen reste. More. So it is 135%. But if I want to change the percent to a decimal, we are going to move it to the left. And how many times we are going to move it? Two. So one, two. The answer is 1.35. Yes? Now, you are going to do this one. Let's do it. Tick tock, tick tock. You have, no, I mean, I, I think that 15 seconds. This one is so easy. Let's do it. Here says more. So you need to add. No le vas a sumar a 452.17. No. Estamos hablando de porcentajes. Entonces le vas a sumar a quién? A 100%. Let's do it. Quickly, quickly. You can do it right now. You can do it right now. Excellent, excellent job. You can do it. That is so, so easy. Yes. Very good. I'm going to give you five seconds and I'm going to count down from now. Five, four, three, two, one. So here it is, 117. Porque le sumé a 100, le sumé a 17. Y como decimal, one and two, 1.70. You got it? Very good. So now, it is time that you can write down all of the next of the, na the answers, right? Let's do it. I'm going to give you, I think, that 20 seconds. Let's do it. Quickly, 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 quickly. Mientras estás escribiendo, vuelvo y te repito. Si paso de porcentaje a decimal, me voy hacia la, dere hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿No? Hacia la izquierda. De derecha a izquierda, me voy dos veces. 
right? Pero si voy de decimal a porcentaje, entonces me voy de derecha, de izquierda a derecha, hacia la derecha, right? So here is right. Cuando los quiero convertir, right? Very good. Now. We move to point number two. The point number two says, read the following problems. Very good. Decide if, if the percent is more, at, or less, subtract, than before solving. Antes de resolverlo. So here. In July, Mrs. Howard bought a washing machine for $625. The price has gone up. El precio se ha elevado. What is the cost of, of the washing machine now? Entonces, si se elevó, ya no era el 100%, sino que ahora es el qué? 105. ¿Por qué, profe? Porque le sumé 5 a 100. ¿Cierto? 105. ¿Y qué es lo que dijimos? Que si voy a pasar de porcentaje a decimal, muevo a la izquierda, ¿cuántas veces? Dos veces. Entonces lo muevo. 1, 2, me queda 1.05. 1.05. 0, 5, you see? And then we multiply by 625. 5 multiplied by 5, 25. It carry 2. 5 multiplied by 0, 0 plus 2, 2. 5 multiplied by 1, 1. Next, empty house and to and erase everything that we have right here. Next, 2 multiplied by 5, 10. It carry 1. 2 multiplied by 0, 0 plus 1. 1 and 2 multiplied by 1, 2. Right? So we are going to add. I know, sorry, here we need to multiply by 6. ¿Y ve? Ah, y es que era para ver si ustedes estaban pilosos. Very good. Now, number 6. Empty house and 6 multiplied by 5, 30. I carry 3. 6 multiplied by 0, 0 plus 3, 3. And 6 multiplied by 1, 6. So we are going to add. Ahora sí. 5, 2, 2, 5, and 6. Oh my goodness. So the answer is 6, 5, 2, 2, and 5. And remember, how many points do we have before? How many digits do we have before the point? 1 and 2, 1 and 2. Bien. Entonces. Como subió 5%, aquí nos damos cuenta. Inicialmente costaba 625, pero ahora cuesta 652.25. Bien. Very good. Letter B, it is the same. This is so easy. Dice que el precio ya bajó el 50%. ¿Cuánto es el 50% de cualquier número? ¿Cuál creen ustedes que es la, la, el 50% de cualquier número? ¿La qué? La mitad. Entonces, ¿cuál es la mitad de 268? 134. Cada vez que te digan 50% es la mitad. Es decir, que nos da 134. ¿Listo? Here dice que la profesora se dio cuenta que el porcentaje de calificaciones altas había bajado un 20%. Bajó. O sea, que ya no es 100%, sino 80%. Y como es 80%, lo muevo dos veces a la derecha, me da 0.80. And I multiply 0, multiply by 5, 0, 0, multiply by 1, 0. 8 multiply by 5, 40, I carry 4. 8 multiply by 1, 8, plus 4, 12. So, 1, 2, 2, and 1. How many digits do we have before the point? 2, 1, 2. So, the answer is 12. Listen up. La semana pasada se ganaron 15 calificaciones altas, pero como bajó el, 80, el 20%, ahora recibió 12 calificaciones altas. Right? And here, I know that the answer is 731. ¿Qué pasó? Bajó. ¿Listo? Very good. So now, please write down your answers. And we are going to move to the next one. Yes, guys, so here we are talking about that if the price goes up or if it goes down. Down. 
Very good. Did you finish? It is important that you write down so, so quickly. That's why I'm going to give you time to write your answers. Right? Very good. Now, we are going to work on page number 119. Here says fraction and percent. This is the same thing. So here, remember I told you, if I have a percent and if I want to convert it as a decimal, we are going to move it to the left. How many times? Two times. But if I have a percent and I want to change it to a decimal, percent or a decimal, no, 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 here is, excuse me, excuse me, excuse me. If I have the decimal and I want to change it to a percent, I'm going to move it to the right, to a percent. How many times? Two times. Si tengo el decimal, si tengo el porcentaje y quiero que se cambie a decimal, lo muevo a la izquierda dos veces. Pero si tengo el decimal y quiero que se convierta en porcentaje, lo muevo a la derecha dos veces. ¿Listo? Ejemplo, tengo el decimal, por ejemplo, el porcentaje 87%. Como quiero que este porcentaje pase a decimal, lo muevo dos veces. Un, dos. Es decir, que quedó .87. ¿Cierto? Pero si por el contrario yo tengo el punto .87 y quiero que cambie a porcentaje, ¿hacia dónde voy a mover el punto? Hacia la derecha. Un, dos. Es decir que me queda en 87%. ¿Vale? Es importante que lo tengan en cuenta con esos dos ejemplos. De esta manera ya realicé todos los que están acá. Lo moví hacia el final. Si el punto estaba acá, por ejemplo el punto 18... Lo moví, queda 18%. Punto 75, 75%. Punto 32, 32%. Punto 5, 50%. Bien, ¿por qué? 1 sobre 2, ya sabemos que es punto 5, ¿cierto? Lo quiero cambiar de decimal a porcentaje. ¿Cuántas veces lo muevo? Dos veces a la derecha, ¿ven? So, 1, 2. ¿Con qué relleno? Con ceros. Esto es un 50%, right? So now let's move on to write down the answers. And here we have 5, 1 sobre 4 es 5.1 sobre 4 es punto 25. De decimal, así como acá, quiero pasarlo a porcentaje. ¿Cuántas veces lo muevo? Dos veces. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Un, dos. Es decir, que me da... 525%. Lo moví. 1, 2, 1, 2. Right? Here, 16.2 de decimal lo voy a cambiar a porcentaje. Entonces lo corro a la derecha dos veces. 1, 2. ¿Con qué relleno? Con 0. O sea que me queda 16. Punto, perdón, punto no porque el punto ya se fue. 16, 20%. 1260. Y acá, 11 por, eh, 3 sobre 8. Recuerda que eso es punto 125. Esto es igual a punto 125. Profe, ¿cómo sabes? Porque toda fracción es una división. Y como tengo el decimal, lo voy a mover dos veces a la derecha. Un 2. So the answer is 12.5%. You see? Very good. Write it down. Excellent job. You can do it quickly, quickly, quickly. Very good. Now, here, those ones are so easy, easy. Subtract from 100. From 100, subtract. Quítale, restale, 19%. So, in this case, 100 minus 19, it is 81. 81%. A 100%, quítale 19%. From 100%, subtract 25%, which is the answer. Let's do it. You have one minute. No, one minute, no. Five seconds to do it. 100% minus 25%. How much is it? Yes, 75%. So now you have time to write down all of this. 
Here is percent, 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 porque estamos restando porcentaje con porcentaje. Por eso la respuesta va a ser porcentaje. Si yo voy a restar casas con casas, pues la respuesta va a estar en casas. Lo mismo acá. Hay que ponerle toda esa lógica y coherencia a los, a los trabajos que estamos haciendo y la resolución de problemas que estamos trabajando. Right? Very good. So here, point number three. It is find a percentage of. So again, which is the first step? Change to a decimal. Second step, multiply. First step, change to a decimal. ¿Cuál voy a cambiar a, porcent a decimal? ¿Cuál voy a cambiar? ¿23% o 75? ¿Cuál? Usted respóndalo ahí. ¿Qué cree usted que va a cambiar? El 23%. Aquí te estoy diciendo cómo cambiar de un, de, de un porcentaje a un decimal o de un decimal a un porcentaje. No de un número entero, ni nada. Y este es un número entero. No. So, change to a decimal. First step and multiply. So, 3 multiplied by 5, 15. I carry 1. 3 multiplied by 7, 21. Plus 1, 22. Next. 2 multiplied by 5, 10, I carry 1. 2 multiplied by 7, 14, plus 1, 15. Yes, so it is 5, 2, 7, 1. How many digits do we have before the point? 2, 1 and 2. So it is 17.25, right? Here, now, you are going to do it by yourself. I'm going to help you just with this. You know that is 1 over 3 is 0.3. Con eso te ayudo. Ya sé que 1 sobre 3 es lo mismo que decir 0.3. Y aquí 3 sobre 4 es lo mismo que decir 0.75. Ya tú sabes qué debes hacer. Cambias este 3 sobre 4 por 75 y este 1 sobre 3 por 0.3. Por por pero como vas a mover de porcentaje a decimal, igual hay que mover el punto dos veces. Hagámoslo. ¿Cuál sería el decimal acá en total? O sea, no la multiplicación. ¿Cuál sería el decimal? Te lo voy a dar para que me lo des ahorita acá. Como es, esto aquí se desapareció y quedó es un punto 3, o sea, 33.3%, como lo tengo que cambiar a decimal, ¿lo muevo cuántas veces? Dos. Un, dos, un, dos. Si ¿Sí lo ven, está acá. Entonces queda punto 33. O sea, va, la, la multiplicación va a ser punto 33 por 21. ¿Ven? ¿Cuál es el porcentaje que tienes que poner acá? Entonces, ¿cuál es el porcentaje? El decimal. Si lo tienes en porcentaje, cambias este y corre dos veces. ¿Cuál sería el decimal? Which is that decimal? Number. Yes, it is 0 0.0675. Why, teacher? Because now 3 over 4 is not more 3 over 4. It is 0.75. But I need to move the, pine, the point. How many times? 2, 1 and 2. I have the 6 and I write a 0. Yes? And it will be 0.0675. Multiply by 980. Can you see it? Very good. Here I got the answers right now. And now you need to do those ones. Vamos a hacer estos dos hijos, pero tienen dos minutos para hacerlo. Right? Les doy, vayan haciéndolo mientras yo voy haciendo los dos de arriba. Y verán que nos rinde. Vayan haciendo estos dos. Right now, H and I. Change to a decimal and multiply. Let's do it. Tú estás trabajando en estos dos, en los últimos dos, 
¿vale? En el, la H y la I, debes estar trabajando. ¿Listo? ¿Ya hiciste los tuyos? La H y la I. Recuerda que ya te di tiempo. Ya no es que hay, profe, es que no me, me faltó el tiempo, entonces va a ser en la casa. No, porque ya te lo acabé de dar. Es decir, que ya pudiste haber terminado esos dos puntos. ¿Listo? ¿Qué era? Simplemente pasar. Este se convertía en un punto 12, 5 por 56. ¿Y aquí qué era? Dos veces. Este era re fácil. 20 por punto 5. ¿You see? This one is so easy. Right. Si no lo terminaste, ya ahora sí te toca en la casa. Now, you are going to circle the greater. In letter A is 28%. In letter B is 10 kilograms. In letter C is 58.5%. In the next one is... Uh, 16 milliliters, letter E is 1140 percent, and here is 8 over 15, here is 1 over 3, and the next one is 3500 feet. And finally, we are going to move to page 121. So, here, what are we going to do? We need to decide if it is greater or less. In this case, which one do you think it is great? 0.900 or 100, 1%? Sorry. Here is 9% and 1%. Which one is bigger? One. Recuerda que todo número que tiene punto siempre va a ser mucho más pequeño de aquellos que no tienen punto. Este es un número entero. ¿Vale? Es como si yo te dijera que es más grande, 1 o punto 1. ¿Qué es más grande? 1. Porque ese punto 1 significa que está detrás de este número, de cualquier otro número. Significa también que este es un número entero y este es un número decimal. Here, B. Which one is greater? 1. ¿Por qué? Porque 3 sobre 4 es punto 75. Right? Here. 1. ¿Por qué? Que este de todo el fraccional es más es más pequeño. Here, esto es punto 5, so the greater is 1%. Here, 1.2, porque este solo tiene 1, pero este tiene 1.2. Here, 1, porque el punto 3 es mucho más pequeño que el 1. Here, 1. Right? Next, here, 1. Yes. And here, ¿cuál es más grande? 78, of course. Right? So here is the same thing. Page number two says, express as a decimal. So, it is 0.5. 1 sobre 2 es 0.5. Pero lo, como lo tengo que expresar como decimal, lo tengo que mover, ¿qué? Dos veces a la derecha. Un 2, ¿con qué relleno? Con ceros. Punto 0.05 Right? Acá 1 sobre 8 es 125 Punto 125 Pero como tengo que quitar el, de, el porcentaje Lo muevo dos veces 1, 2 Here How much is it? Here is 1.75 But I need to move the point 1, 2 And I fill with 0 0 0.0175 Here How much is it? Point, this is 5 over 2, it is 0.620. 
So I'm going to, and here we have the two. I'm going to move it twice, one and two. 0 0.0206, 2620. Here, point zero zero six, and here, ¿por qué, profe? Aquí, one, two. Point zero zero six, right? Very good. Mientras vas escribiendo entonces ahora estas respuestas de los story problems, vamos a tratar de entenderlos. Dice, tú los estás escribiendo, The Jacksons have property valued at $100,000. The tax rate is 19 mils. Find the amount of property task. ¿Cierto? Find the amount of property tax. ¿Qué pasa acá? Cuando hablamos de rate... También hablamos de porcentaje. Importante tenerlo en cuenta, hijos. Right? Importante tenerlo en cuenta. So, cuando hablamos de rate, hablamos de porcentaje. Porcentaje. ¿Listo? Al final del, del libro vamos a hacer estas. ¿Vale? Here, letter B. The inflation rate rose 1-2% for one month. Express the rate as a decimal. Expresa el rate. Rate que significa como porcentaje. ¿Cierto? 1 sobre 2 es igual a qué? A punto 5. Porcentaje. Pero tengo que mover el punto. 1, 2. Entonces queda punto 005. Letter C. Chris Granger, Granger has property valued at 120,000. The tax rate is 7 mils. Find the amount of property tax. Again, rate significa porcentaje. Entonces, el porcentaje es 7%. ¿Listo? Y como es 7%, change to a decimal queda 0.07. And here, it is the same thing. So, you have time to write the answer if you want. Right? Here, the answer is this one. No, no, no. It's not this one. It's this one. 187,500. And here it's easy. Here is write as a percent. So, one, two, three. Yes? Here, point zero, zero, 31 and zero, zero, point. Zero, one. Yes? Did you finish to write it down? Yes, this is the same process of everything. So thank you guys. This was the job for today. Bye-bye.